Vai, chili dog. Try. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Será verdade que Bandit e Wendy, sua vizinha, podem estar atraídos um pelo outro? Ou ainda, será que a Tilly tem intimidade demais com o Stripe? Apesar de Bluey ser um dos melhores desenhos dos últimos tempos, algumas coisas bem chocantes podem ser notadas em alguns dos seus episódios. Por isso, separamos as 7 coisas mais estarrecedoras que pudemos ver ao longo das temporadas. E vamos te contar todas elas agora. E olha, a primeira eu já vou adiantando que é assustadora. Tá preparado? Pega a sua pipoca, pega o seu suquinho, seu café, seja lá o que for e vem comigo. Tá começando mais um... Team Videos. Wendy é uma das vizinhas mais antigas dos Healers, sendo que as duas famílias se conhecem e interagem há pelo menos seis anos. E isso é um fato, já que tanto Wendy como Tilly faziam parte do mesmo grupo de mães, e cada uma com seu bebê, Louie e Judo. Então a gente pode concluir que todos ali se conhecem há bastante tempo. Mesmo assim, a gente percebe que aparentemente a Wendy não gostava muito do casal Healer, já que é possível ver em vários momentos tanto Tilly quanto Bandit dando bom dia a ela e ela nada responde. Mas a partir do episódio em que Bandit finge ser um boneco de pano, fica claro que isso muda por completo, já que a vizinha ajuda Bluey e Bingo a irem até a sorveteria e no meio do processo até consegue colocar o pai delas dentro do carro. E é exatamente nesse momento que a gente percebe uma atitude muito suspeita do Bandit em especial. A gente pode ver que ele parece que tá gostando de estar tá com o rosto ali, ou pelo menos ele sentiu algum cheiro muito bom, talvez do shampoo da Judo. O fato é que aquilo com certeza é muito suspeita, sem contar o fato que o Andy já viu a poupança do Bandit sendo esfregada ao vivo e a cores, lá no vidro da janela da sua sala, o que é desconcertante, mas também pode indicar que ela viu algo que não deveria. E pode ter gostado disso. Claro que tudo isso não passa de teorias criadas pelo fandom, sem nenhuma comprovação e que tem 99% de chance de não serem nada. Mas essas coisas mostram que existe sim uma chance de que algo muito estranho possa estar acontecendo entre Bandit e Wendy. Por isso a gente vai continuar de olho nos próximos episódios. Ready, Wendy? And... <risos> Look at those quads. Outra coisa bem estranha que a gente encontra nos episódios de Bluey envolve exatamente a filha da Wendy. A gente vê em borboletas que a garota faz questão de tratar muito mal a pequena Bingo, induzindo até mesmo a Bluey a deixar sua irmã para trás no meio da brincadeira. Enquanto as duas mais velhas se afastam, Bingo permanece sozinha, totalmente abandonada. <risos> Ao olharmos toda a situação de uma maneira bem racional, podemos afirmar com toda certeza que a atitude da Judo foi extremamente egoísta e cruel. Além disso, a gente vê que ela não sente nenhum remorso, até o momento em que a própria Bluey comenta que o que elas fizeram foi errado. Isso demonstra que a Judo tem alguma tendência a ser injusta e cruel com crianças menores, o que com certeza é muito ruim. Muitas teorias sobre isso existem, como o fato dela ser filha única e, portanto, ser mimada. Ou o fato de se achar mais velha e madura demais para crianças mais novas, mas uma das que mais faz sentido tem relação com o fato de Wendy e o pai da Judo serem divorciados e seu pai ter uma outra família e ela ter um irmãozinho ou irmãozinha pequena da idade da Bingo. Por esse motivo, ela teria raiva e desprezaria cãezinhos mais novos, já que todos lembram seu irmão com quem seu pai mora. E se você gosta de fazer coisas boas, aqui vai um conselho. 
se inscreve aqui no nosso canal. Aqui você vai encontrar só coisas excelentes e de qualidade. Muffin é provavelmente aquela personagem que ou você ama ou você realmente não gosta. E fica fácil de entender por quê, já que a pequena priminha da Blue e da Bingo consegue ser ao mesmo tempo engraçada e muito chata. Vemos não uma, mas várias vezes a Muffin sendo completamente mal criada e exigindo coisas, como no episódio em que ela, Bingo e Bluey brincam de biblioteca. A gente até entende que podia se tratar de um mal entendido, porque seu pai disse que ela era a criança mais especial do mundo, mas fica claro depois que, na verdade, ela é realmente daquele jeito, mimada e bem exigente. Quando todas as priminhas estão na casa da vovó Nana e estão jogando, Muffin exige que quer usar roupa de bailarina. Ou quando ela não entrega o celular ao seu pai e começa uma corrida pela casa, sendo completamente desobediente. O que deixa claro mais uma vez que o seu perfil é extremamente autoritário. E muitos podem dizer que é só uma fase da vida. E isso ocorre porque ela é mais nova que a Bingo que tem entre 4 e 5 anos. Mas a verdade é que a gente pode dizer que tanto Stripe quanto Trixie têm dificuldades de exercer sua autoridade com sua filha mais velha e até mesmo impor limites. O que com certeza vai ser algo que não vai fazer nada bem para a garota à medida que ela for crescendo. Afinal, isso pode atrapalhar que ela faça amigos e seja bem-vinda em grupos. E você? Desobedece o seu papai ou a sua mamãe? Eu tô de olho, hein? Pois é, enquanto muitos acreditam na possibilidade dessa aproximação indevida do Bandit e da Wendy, a gente não pode negar que também existem rumores fortes com relação ao comportamento da Tilly, a matriarca da família Hiller. Tudo começou no episódio 30 da segunda temporada, quando vemos as garotas brincando na biblioteca. Assim que Stripe e Muffin chegam, a gente vê que Tilly recebe o cunhado com um beijo. E depois de Muffin e as meninas começarem a brincar, a gente vê que os dois adultos se dirigem para a cozinha, onde depois vemos os dois tomando café e falando sobre coisas da vida. Diversos fãs comentaram a relação dos dois na internet, mas o fato é que, na verdade, tudo isso não passa de um enorme mal entendido, causado pela forma como os animadores do desenho fizeram a cena, o que abriu margem para realmente parecer que Tilly e Stripe deram um beijo, o que nos leva à conclusão que nada demais ocorre nesse episódio, sendo tudo só teorias bobas nada além disso. Sem dúvidas, o maior mistério envolvendo a série da Blue é o paradeiro do vovô Bob, que a gente vê em flashbacks do passado ou só em um momento com a vovó Nana enquanto fazem uma ligação para as netinhas. Muitas pessoas pensaram que o vovô Bob poderia ter falecido, mas o criador da série, Joe Broom, disse que ele está vivo e bem e que vai aparecer em breve. Então, que tipo de coisa o vovô Bob estaria fazendo que o levaria a não comparecer à reunião de Natal da família? Essa pergunta tem poucas respostas para falar a verdade, e a mais provável delas não é que ele esteja doente, até porque não faria muito sentido toda a família estar reunida e feliz enquanto um dos seus parentes está internado em um hospital em más condições. Mas nos resta uma alternativa não muito agradável, que seria o fato do vovô Bob e a vovó Chris terem se divorciado. E aí ele foi passar as datas comemorativas com a família da sua nova namorada ou esposa, por mais duro e triste que possa ser. Claro que tudo isso vai ser esclarecido muito em breve, provavelmente no último episódio de 28 minutos da terceira temporada, que inclusive a gente tem um vídeo muito legal aqui no canal sobre tudo que vai rolar nele. E aproveitando essa informação, se você curte Blue, comenta aqui embaixo o hashtag Bob, pra você que quer descobrir finalmente o paradeiro do pai do Bandit. Outra coisa muito importante que vemos é um assunto bem delicado abordado na série da Blue, que é a possibilidade de crianças passarem por algumas situações complexas, 
Mentalmente falando, três desses casos são mais evidentes. Um deles é o trauma de abandono do Mackenzie, de quando ele era ainda um pequeno filhote e saiu do escorregador e não encontrou ninguém da sua família. Outro caso é o Jack, que possui dislexia, que é dificuldade intensa em conseguir desenvolver o aprendizado por ter dificuldade em organizar letras e números na mente. E por último tá a possibilidade da Sox, a priminha fêmea da Bluey, poder ter algum tipo de autismo em um grau menor. O que justificaria o fato da gente ver a pequena cachorrinha ser a única que tem realmente um comportamento canino. Andando sobre quatro patas, uivando e mordendo. Isso porque vemos que, por exemplo, a Bluey nunca fez isso quando era bebê, o que nos leva à possibilidade real de algum tipo de distúrbio por parte da priminha da protagonista. Todos esses assuntos são muito importantes, e quanto antes a gente entender sobre eles, melhor vai ser. Nesse caso, Bluey merece uma salva de palmas. A última coisa um pouco estranha que a gente nota em Bluey é o fato de ficar claro que um dos coleguinhas dela tem uma condição financeira bem abaixo de outros. A gente tá falando do Rusty. A família é composta por cinco pessoas, o irmão e a irmã do Rusty, sua mãe e seu pai que serve ao exército australiano. E uma estimativa recente mostrou que enquanto as casas de alguns personagens são muito caras, como as da Bluey, do Mackenzie e da Chloe, que valem entre 600 mil e 1 milhão de dólares, percebeu-se que a casa da família do Rust estaria avaliada em torno de 300 a 380 mil dólares. Claro que antes do boom imobiliário que rolou na Austrália. Isso pode indicar que realmente a família dele tem uma renda bem menor que os outros personagens, o que a gente não pode comprovar ainda com toda certeza, mas é uma forte possibilidade. Então nossa torcida vai para que o Rusty se torne um super astro do cricket e ajude toda a sua família. Essas foram as 7 coisas mais estranhas em Blue que a gente separou para te contar nesse vídeo. Existem sempre muitas teorias e fatos intrigantes envolvendo Blue. Isso é legal demais! E como a gente sabe que você gosta de coisas interessantes, separamos esses dois conteúdos para você conferir se ainda não assistiu. Valeu e até a próxima!